ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ആശാൻസ് ബ്ലോഗിൻ്റെയും ഫാമിലിയുടെയും ക്രിസ്മസ് പുതുവത്സരാശംസകൾ അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ പൊയ്ക വെൺകുളത്തുള്ള ശ്രീശങ്കര നാരായണ സാംസ്കാരിക കേന്ദ്രത്തിലെ കുറച്ച് ചെറുപ്പക്കാരുടെ വകയും നിങ്ങൾക്ക് ക്രിസ്മസ് പുതുവത്സര ആശംസകൾ നേരുന്നു അവരിവിടെ നല്ല കുറേ കലാകാരന്മാരുണ്ട് നിങ്ങൾക്കറിയാം വെങ്കുളം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ വർക്കലയ്ക്ക് അടുത്തുള്ള ഒരു ഗ്രാമമാണ് വെങ്കുളം വെങ്കുളത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് കലാകാരന്മാർക്ക് ജന്മം നൽകിയിട്ടുള്ള നാടാണ് വെങ്കുളം ദൈവം തന്നെ ഒരു കലാകാരന്മാർക്ക് ഒരു പ്രത്യേക അനുഗ്രഹം കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു നാടാണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം വെങ്കളം ഒരുപാട് മിമിക്രി കലാകാരന്മാർ നാടക കലാകാരന്മാർ അതുപോലെ തന്നെ ചെണ്ട വിദ്വാൻമാരും ഒക്കെ അത് തന്നെ ചെണ്ടയിൽ തന്നെ പല ശിങ്കാരിമേളം അതുപോലെയുള്ള പല കലാരൂപങ്ങളും ഇവർ തന്നെ ഇവരുടെ തന്നെ പ്രോഡക്റ്റാണ് ഇവരാണ് അതിൻ്റെ ഉപ ഉപജ്ഞാതാക്കൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇവരിവിടെ ഒരു കൂറ്റൻ സാന്താ ക്ലോസിനെ നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടുത്തെ ഒരു ശില്പി അപ്പോൾ ശില്പിയൊക്കെ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ക്രിസ്മസ് പുതുവത്സരത്തോടനുബന്ധിച്ച് രാത്രി ഒരുപാട് കലാ കായിക പരിപാടികളുമുണ്ട് ഞാനപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ലൊക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തേക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെയുള്ള കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളുടെ ഫോൺ നമ്പരും കൊടുത്തേക്കാം അപ്പോൾ അടുത്തൊക്കെ ഉള്ളവർക്ക് നമ്മുടെ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലൊക്കെ ഉള്ളവർക്ക് വന്ന് രാത്രി കുട്ടികളുമായിട്ടൊക്കെ വന്ന് ഒരു പാർക്കിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു സെറ്റപ്പ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്ന് കലാപരിപാടികളും അതുപോലെ തന്നെ സാന്താ ക്ലോസിനൊപ്പം നിന്ന് സെൽഫി എടുക്കാനും ഒക്കെ സാധിക്കും അപ്പോൾ എന്തായാലും ശില്പി ഉടനെ എത്തും അപ്പോൾ ശില്പിയെ എടുത്ത് നമുക്ക് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചറിയാം അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇവിടുത്തെ നല്ലൊരു സെറ്റപ്പാണ് ഇവർ പുൽക്കൂടൊക്കെ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെയുള്ള ലൈറ്റിങ്സും കാര്യങ്ങളും അറേഞ്ച്മെൻറ്റും ഒക്കെ നൽകിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം ഒരു കൂറ്റൻ ഒരു സാന്താ ക്ലോസാണ് ഇവരിവിടെ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കൊച്ചിയിലതെ പോലെ ഇവിടെ അവർ കത്തിക്കുന്ന പരിപാടിയൊന്നുമില്ല അവർ പറയുന്നത് എന്തിനാ പാവപ്പെട്ട അദ്ദേഹത്തിന് കത്തിച്ച് അതിൻ്റെ പാപം അവർക്ക് ഏക്കാൻ വയ്യ അതുകൊണ്ട് അവർ അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ നന്ദു എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു അനുജനാണ് ഇതിൻ്റെ ശില്പി നന്ദു എത്ര ദിവസം എടുത്തായിരുന്നു ഇത് പണി പൂർത്തിയാക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഫുള്ള് തീരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം നമ്മൾ ഡിസംബർ ഒന്നാം തീയതി തുടങ്ങി ഏകദേശം ഒരു പത്തൊൻപത് ദിവസത്തോളം നമ്മളിവിടെ എന്ത് ചെയ്തു നൈറ്റ് നൈറ്റ് മാത്രം ഡേ എല്ലാവരും പണിക്കൊക്കെ പോകുന്നു പിന്നെ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും അവരുടെ ഒക്കെ വർക്കുകളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ബാക്കിയുള്ള ടൈം അത് ഏകദേശം ഒരു ഒൻപത് മണിക്കൊക്കെ നമ്മൾ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞ് ചില ദിവസങ്ങളിൽ ഒൻപത് മണിക്ക് തുടങ്ങും ചില ദിവസങ്ങളിൽ നേരത്തെ തുടങ്ങും അപ്പം ഒരു മൂന്ന് നാല് മണിക്കൂറൊക്കെ ഇവിടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യും എല്ലാവരും എല്ലാവരും സ്പെൻഡ് ചെയ്ത് മാക്സിമം രീതിയിൽ അവരെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവരും ചെയ്ത് ഒക്കെയാണ് പൂർത്തി കാരണം എൻ്റെ മാത്രം ഒരു കഴിവുകൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ മാത്രം ഇതുകൊണ്ട് മാത്രം അവരുടെ നല്ല രീതിയിലുള്ള ആത്മാർത്ഥത പരിസരത്തുള്ള പയ്യന്മാർ തന്നെ പരിസരത്തുള്ള എന്നല്ല ഞാൻ ഈ തിരി ദൂരെ ഉള്ളതാണ് ഇത്തിരി ദൂരെയാണ് പക്ഷെ ബാക്കി ഉള്ളവരെല്ലാം ഇവിടെ ഉള്ളവരാണ് ഈ ക്ലബുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ക്ലബുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മളെല്ലാം ഒരു വാർഡാണ് എങ്കിലും ഞാൻ ഇത്തിരി ദൂരെയാണ് എങ്കിലും ഒരു അടുത്ത് തന്നെ വലിയ ദൂരം എന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല അല്ലേ അപ്പം ഇപ്പോൾ ഒരു മാസത്തോളം എടുത്ത് ഇത് ഒരു മാസത്തോളം എടുത്ത് കാരണം നമ്മളൊരു എങ്ങനെ ഇത്രയും വലിയ രീതിയിലൊന്നും പ്രതീക്ഷിട്ടൊന്നും ചെയ്തതല്ല ഒരു വലിയൊരു പ്ലാനിങ്ങോട് കൂടി ചെയ്തതും അല്ല അല്ല നമുക്കിങ്ങനെ ഒന്ന് ചെയ്യാം എന്തായിരിക്കും റിസൾട്ട് എന്നുള്ള രീതിയിലൊന്നും നമ്മൾ ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ ചെയ്തു പക്ഷെ വൺ റിസൾട്ട് റിസൾട്ട് ആണ് കിട്ടിയത് അല്ല ഇത് ഇതിനെ കുറിച്ച് ഭയങ്കര അഭിപ്രായമാണ് ഒരുപാട് സ്കൂളുകളിൽ നിന്നും ഒരുപാട് ഇങ്ങനെ ഹരിഹരപുരം പള്ളിയിൽ നിന്നൊക്കെ കരോളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ആയിട്ട് അച്ഛന്മാരും ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിച്ചതിനേക്കാളും ഗ്രാൻഡ് ആയിട്ട് പക്ഷേ നിങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് പബ്ലിസിറ്റി കൊടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ ഇത് ഇന്നും അല്ലേ ഇത് നമ്മളൊരു തുടക്കമല്ല ഇനി വരും വർഷം വരും വർഷങ്ങളിൽ അവർക്കറിയാൻ പറ്റും നമ്മൾ ഇത്തരത്തിലൊക്കെ ചെയ്യണ ടീം ഇവിടെ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ക്ലബുകൾ ഇവിടെ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് ഒരു പ്രചരണത്തിന്റെ ഭാഗം കൂടെ തുടക്കക്കാർക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ അല്ലേ ചെയ്യാൻ പറ്റും നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചതെന്ന് നല്ല റിസൾട്ട് ആണ് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ചതിനേക്കാളും അപ്പുറം നമുക്ക് റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനു വേണ്ടിയുള്ള സാമ്പത്തിക സഹായം എങ്ങനെ ഇപ്പോഴും
പിന്നെ ഞാൻ വേറൊരു സംശയം ചോദിക്കട്ടെ ഈ മരത്തടിയിലൊക്കെ നിങ്ങൾ തന്നെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ആണോ ഇവിടെ ഇവിടെ ഈ സ്ഥലം ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇവിടെ ഈ തടിയുടെ പണി ചെയ്യുന്ന ചേട്ടന്മാരൊക്കെ ഇവിടെ കുറെ തടികൾ കൊണ്ടിട്ടിരുന്നു അപ്പൊ നമുക്കിത് ആദ്യമൊക്കെ നമുക്കൊരു ഇങ്ങനെ ഇത് ഇത് വൃത്തിയിടാവും ഇത് പറക്കിക്കൊണ്ട് മാറ്റണം ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള രീതിയിലാണ് നിന്ന് പക്ഷെ പിന്നെ നമ്മൾ ആലോചിച്ചു ഇതിനെ നമുക്ക് നമ്മുടേതായ രീതിയിൽ എന്തെങ്കിലും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ നല്ലൊരു ഐഡിയ അത് തുണി വിരിച്ചിട്ട് അതിൽ പെയിന്റ് ചെയ്യാണ് തുണി വിരിച്ചതിന് ശേഷം അതിന്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ പെയിന്റ് അല്ല നമ്മൾ ജിപ്സം ജിപ്സം കലക്കി അതിന്റെ മുകളിൽ ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം അതിൽ പെയിന്റ് ചെയ്ത് എടുക്കുകയാണ് ചെയ്ത എന്തായാലും നല്ലൊരു ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ഒരുപാട് സ്ഥലം നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു ഫീല് കിട്ടി ആ അതുമല്ല തടി വൃത്തിയിടാവാതെ അതിനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്താനും പറ്റിയല്ലേ പിന്നെ ഇതിന്റെ സ്ട്രക്ചർ എങ്ങനെയാണ് നമ്മള് തടിയിലാണ് അതിലും തടിയിലാണ് തടിയിലും മുളയിലും ഒക്കെയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഈ മുഖമൊക്കെ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി എടുത്തത് മുഖം നമ്മൾ മറ്റേ ഫോം ഷീറ്റ് മേടിച്ചിട്ട് ഫോം ഷീറ്റിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്തത് ഇതിനിപ്പോ നമുക്ക് അടുത്ത വർഷം ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും അടുത്ത വർഷം ഈ സാധനം തന്നെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോ അതിനൊരു കാരണം ഇതിനേക്കാൾ നമ്മളിപ്പോ ഇതൊരു ചെറിയ ചെറിയ തുടക്കമാണ് അടുത്തവണ ഇതിൽ മികച്ചതാക്കണം പുതുമ ആൾക്കാരത്തി കൂടെ ഇങ്ങനെ നോക്കും എന്തെങ്കിലും വെറൈറ്റികൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാന്ന് നമ്മള് മാക്സിമം വെറൈറ്റികൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ശ്രമിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പൊ നന്ദുവിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ കേട്ടോ നന്ദു വേറെ ഒക്കെ വർക്കുകൾ ഒരുപാട് ചെയ്തിട്ടില്ലേ വീട്ടിലിപ്പം സജോയ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ റിസോർട്ടിന്റെ ഒരു വർക്ക് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നു വീട്ടില് അപ്പൊ ഞാൻ ആ ചെയ്തോണ്ടിരുന്ന ആവേശത്തിലാണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ പെട്ടെന്ന് ഒരു ഷർട്ട് എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ വന്നത് അവിടെ ഒരു ഒരു പെണ്ണ് കുടവായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു കുടതിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വെള്ളം വീഴുന്നു അപ്പൊ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പം കേരള കോട്ടേജ് അതുപോലെ തന്നെ സംസാര റിസോർട്ട് അവിടെയൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ കുറെ വർക്കുകൾ ഒരു മിനി ജഡായുവിനെയൊക്കെ ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി പോകാറുണ്ടോ അല്ല ഇതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ മറ്റേ പരുവരുള്ളൊരു ബാബു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അയാള് ആർട്ട് ഡയറക്ടർ ആണ് അപ്പം പുള്ളിക്കാരന്റെ കൂടെ വേണ്ടി എന്നെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ എനിക്ക് ആ സമയത്ത് തിരക്കും കാര്യങ്ങളും പിന്നെ വീട്ടിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ ആരും ഇല്ലാത്ത കൊണ്ട് എനിക്ക് അങ്ങനെ പോകാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ശ്രമിക്കാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒഴിവാക്കി അങ്ങ് ഇവിടെയാണ് ചെയ്തത് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് ദിവസം മാറിക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് വീട്ടില് പെണ്ണും കൊച്ചുങ്ങളും മാറ്റമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ അവർക്ക് ഇപ്പൊ ഞങ്ങളൊക്കെ മാറിക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഒരു ഇതുണ്ടാവത്തില്ല പിന്നെ പിന്നെ എനിക്ക് രണ്ടു പേരും പരിചയപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ മാക്സിമം നല്ല രീതിയിൽ നമ്മളെ സഹായിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന നല്ല രണ്ട് പയ്യൻ ആ മെയിൻ ആയിട്ട് എന്നെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ വന്നില്ലെങ്കിലും അവർ ഏകദേശം കാര്യങ്ങൾ നമ്മളടുത്ത് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കി ചെയ്യുന്ന രണ്ട് പയ്യന്മാരുണ്ടായിരുന്നു അതിലൊരാണെന്ന് നമ്മുടെ രഞ്ജീവ് 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 പിന്നെ ഒരു സുധി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പയ്യനുണ്ട് അവ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഇല്ല ഭക്ഷണം കഴിക്കാനായിട്ടൊക്കെ പോയി കഴിക്കുകയാണ് രഞ്ജീവ് അവനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇതിൽ കയറി എന്ത് ചെയ്തത് കഷ്ടപ്പെട്ട് ഒക്കെ തന്നെ ചെയ്ത പോയത് എന്തായാലും നല്ലൊരു റിസൾട്ട് തന്നെ നല്ലൊരു റിസൾട്ട് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടി സന്തോഷമുണ്ട് ഇത്രയും അടുത്ത വർഷം നമുക്ക് ഇതിലും ഗംഭീരമാക്കണം തുടക്കത്തിൽ തുടക്കം തൊട്ട് തന്നെ നമ്മളെ എല്ലാവരെയും മാക്സിമം സപ്പോർട്ട് അപ്പോഴും ഉണ്ടാവും അപ്പൊ എവരുടെയൊക്കെ കഠിനാധ്വാനത്തിന്റെയും വിയർപ്പിന്റെയൊക്കെ ഫലമാണ് എനിക്കിന്ന് സാന്താ ക്ലോസും അതുപോലെയുള്ള ഈ സംഭവങ്ങളും ഒക്കെ അല്ലേ അവനാണ് അപ്പൊ വിഷ്ണു ആണ് ആദ്യം ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ചെയ്യാന്ന് ഒരു പ്ലാൻ അരുണ് അരുണ് അപ്പൊ അരുണ് എന്താണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യണോന്ന് തോന്നാൻ കാര്യം എന്താണ് ആദ്യം ക്രിസ്മസിന് നമ്മളെ എല്ലാ വർഷവും ട്രീ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് വെറൈറ്റി ആയിട്ട് വെറൈറ്റി ആയിട്ട് കുറച്ചുകൂടെ ഗംഭീരമാക്കണമെന്ന് തോന്നി അല്ലേ അങ്ങനെ മനസ്സിലാവുന്ന ഐഡിയ അങ്ങനെ കൂട്ടുകാരുടെ പറഞ്ഞ് എല്ലാരും ഫുൾ സപ്പോർട്ട് ഇത്ര ഒരു പ്ലാനിങ് ഇല്ല ചേട്ടാ നമ്മൾ ചെറിയൊരു സംഭവം ചെയ്യാനും ചെറുത് ചെയ്യണം ചെറുത് ചെയ്യണം പക്ഷെ ചെയ്ത് തന്നപ്പോ നമ്മളെ കൈവിട്ട് അങ്ങ് പോയി പിന്നെ നമുക്ക് ഒന്നും പറയാൻ പറ്റാതായി പിന്നെ എന്തായാലും ഇറങ്ങി തിരിച്ചും പോയി തിരിച്ചപ്പോ പിന്നെ നമുക്ക് അത് പൂർത്തീകരിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ട് നല്ല പോലെ കഷ്ടപ്പെട്ടു എല്ല
എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമുക്ക് ഇപ്പം തിരുവനന്തപുരം ജില്ല തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ സാന്താക്ലോസ് ആയിരിക്കും എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഞാൻ വേറെ വേറെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊന്നും ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം കണ്ടിട്ടില്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കൊച്ചിയിലുണ്ട് ഇതിന്ന് വലിപ്പുള്ളു ഇത്രയും വലുതല്ല അല്ലേ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ട് കുട്ടികൾ വന്ന് സെൽഫി എടുക്കാനൊക്കെ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എടുത്തു പറയേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും കലാപരമായിട്ട് കഴിവുകളുള്ള പക്ഷെ അത് വരത്തില്ലായിരുന്നു ആ സ്റ്റേജ് വന്നോണ്ട് കുറച്ചുകൂടെ കളർഫുൾ ആയി സന്തോഷമുണ്ട് ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ആൾക്കാർ വരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുക അല്ലേ കാര്യം ഇപ്പോഴാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് അറിഞ്ഞു തുടങ്ങിയത് നിങ്ങൾ മെയിൻ ആയിട്ട് പബ്ലിസിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടല്ലല്ലോ നിങ്ങളെ ഒരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ നമുക്ക് ഇത് പബ്ലിസിറ്റി വേണമെന്നില്ലായിരുന്നു പക്ഷേ ഉണ്ടല്ലേ ഇനി നമുക്ക് വേണമെന്ന് ഇപ്പൊ ഭയങ്കര ആഗ്രഹം ആഗ്രഹമുണ്ട് കാണാനുള്ള ഒരു വീണ്ടും ഒന്ന് കാണാം അത് നമുക്ക് ഭയങ്കര ആഗ്രഹം അല്ല അടുത്ത തവണ എന്തായാലും നിങ്ങൾ അറിയപ്പെട്ട് തുടങ്ങിയത് കൊണ്ട് ഇതിന്റെ ഡബിള് വേറൊന്ന് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഇനി അടുത്ത നാട്ടുകാർ നിങ്ങളിൽ പ്രതീക്ഷ ഉണ്ട് ഇനി ഇപ്പൊ ആൾക്കാർക്ക് നിങ്ങൾ ഇതിലും വലിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുള്ള ആൾക്കാർ വന്ന് മനസ്സ് നിറഞ്ഞ് ഞാൻ ഇത് കണ്ടിട്ടാണ് വന്ന തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ ഈ ഭാഗത്ത് അങ്ങനെ നമ്മളിപ്പോ ഇവിടെ ഹിന്ദുക്കളാണ് കൂടുതലായി അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു കാര്യം ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ക്രിസ്ത്യൻസ് പോലും ഇല്ലാത്ത ഏരിയയാണ് ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പൊ ഇത് ചെയ്തപ്പോ അത്രയ്ക്ക് നല്ലൊരു പബ്ലിസിറ്റിയും കിട്ടി അവർക്ക് എന്റെ മക്കളെ തന്നെ ഞാൻ ഇന്നലെ കൊണ്ടുവന്ന് ഫോട്ടോ എടുപ്പിച്ചു അപ്പൊ അവർക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായി എല്ലാ പിള്ളേർ കൊച്ചുള്ളവരെ വിട്ട് ഇപ്പം പത്ത് പതിനാറ് വയസ്സ് ചേർക്കാൻ തൊട്ട് ചേർക്കാനുണ്ട് അവൻ തൊണ്ട് ബാക്കി എല്ലാവരും പരിപാടി ഇവിടെ ചേരുന്ന സമയത്ത് പല ആൾക്കാരും നമ്മളെ എന്നിട്ട് പിന്നെ പിറ്റേന്ന് ജോലിക്കും ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ വെങ്കുളം എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം കലാകാരന്മാർക്ക് ഒരു പഞ്ഞവും ഇല്ലാത്ത സ്ഥലമാണെന്ന് ശിങ്കാരിമേളം ചെണ്ടമേളത്തിലുള്ള ശിങ്കാരിമേളം തെക്കൻ കേരളത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന ആളാണ് ആളിൻ്റെ മകനല്ലേ അതെ പുള്ളിയുടെ പിതാവാണ് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നത് അദ്ദേഹം മരണപ്പെട്ട് മരണപ്പെട്ടു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകനാണ് എത്ര വർഷമായി നമ്മൾ തെക്കൻ കേരളത്തിലോട്ട് ശിങ്കാരിമേളം കൊണ്ടുവന്നിട്ട് വന്നിട്ടൊരു ഇരുപത് വർഷത്തോളം ഇരുപത് വർഷത്തോളം ആവുന്നല്ലേ ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷത്തോളം ആവുന്നുണ്ട് 
ശരി ഇപ്പൊ ശങ്കാരി മേളം വർക്ക് ഒക്കെ നല്ല രീതിയിൽ പോകുന്നുണ്ടല്ലോ കുഴപ്പമില്ലാത്ത രീതിയിൽ പോകുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഫ്രണ്ട്സ് ഇവരാണ് ഇതിന്റെ എല്ലാം അണിയറയിൽ പ്രവർത്തിച്ച ടീമാണ് ഇവർ ഇനിയും ഉണ്ട് കുറെ പേര് ഇവരൊക്കെ പ്രവാസികളായിട്ടുള്ളവരുണ്ട് അവിടെ നിന്ന് എല്ലാം അവർക്ക് ഹെൽപ്പ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് പേര് ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ഇത്രയും വരെ സ്ഥലത്തുള്ളൂ അപ്പൊ ഇവരാണ് ഈ അമ്പത്തഞ്ച് അറുപത് അടിയോളം വരുന്ന ഈ കൂറ്റൻ സാന്ത ക്ലോസിന്റെ ശില്പികൾ അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും നന്ദി ഇനി നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും അടുത്ത വർഷം ഇതിൽ നിന്നും ഗംഭീരമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റട്ടെ വേറെയുള്ള പരിപാടിയൊക്കെ നിങ്ങളുടെ പ്ലാനുകളെല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് നടക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു ഓക്കെ ആ ഒരു പയനോട് ആ പറഞ്ഞു മിഥിൻ ആ മിഥിൻ ഇവിടെ ഉണ്ടോ അവൻ പ്രവാസിയാണ് അതല്ല നാട്ടിലുണ്ട് ആ നാട്ടിലുണ്ട് ആ മിഥിനും നിന്നാണ് മിഥിനും ഒക്കെ മെയിനായിട്ട് നിന്നാണ് വരാൻ പറ്റില്ല അപ്പം നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും വെച്ചിട്ട് നമുക്കിത് പൊളിക്കുന്ന ദിവസം വേണമെങ്കിൽ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യ